Hello students, you are watching Chemistry Means YouTube channel. Thin layer chromatography principle and applications manamu e video lecture lo chunda. Okay. Thin layer chromatography is a type of chromatography technique that is used to separate the components of a mixture using a thin stationary face supported by a solid backing. Ante, ikada name lo thin thin and each other, thin layer and chala sun and layer yenta sun and layer and stationary phase and stationary phase ni oka solid support pina oka solid support pina for example glass plate and kundam okay na oka glass plate pina stationary phase ni oka thin layer laga coat chesi a layer pina manamu uh, chromatography technique chaste ade manaka and thin layer chromatography okay na andi Thin layer chromatography valla manaku the test solution will be separated into individual components. Then that is the meaning for TLC, thin layer chromatography. It contains a thin layer of a stationary phase. Then thin layer chromatography is used to separate components in non-volatile mixtures. So a mixture say te volatize avado ante ante easy ga evaporate kavo. At mixtures ni manamu TLC technique dwara separate chayuchu. Then third point is the experiment is conducted on a sheet of glass or plastic coated with a thin layer of adsorbent that is stationary phase. In the kundu chep kundu nandhi. Meiru stationary phase thies kondi. Adhe manak ikkada adsorbent, adhe adsorb jes kundu nandhi components ni. Okay, right. So e stationary phase ni glass meedha gaani leedho plastic plate meedha gaani coat chayandhi. Coat chayandhi in tharavata. Test sample apply chendi, solvent add chendi, meku separate out the components. Okay na? So let us see the procedure. In TLC, the separation of components is based on the relative affinity towards stationary phase and mobile phase. So this is very important point. So thin layer chromatography low, meiru test solution low unde various components. For example, A, B, C, D and kundam. Four components unnai. ఈ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ A గా B గా C గా D గా సెపరేట్ అవ్వాలి అంటే ఎలా సెపరేట్ అవుతాయి అంటే వాటి యొక్క రిలేటివ్ అఫినిటీ రిలేటివ్ అంటే కంపారిటివ్ అఫినిటీ అంటే అట్రాక్షన్ దేనికి అట్రాక్షన్ అంటే స్టేషనరీ ఫేస్ కి మొబైల్ ఫేస్ కి అంటే కొన్ని కాంపోనెంట్స్ స్టేషనరీ ఫేస్ కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి బాగా కొన్ని కాంపోనెంట్స్ మొబైల్ ఫేస్ కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి బాగా సో ఈ అఫినిటీ బేస్ చేసుకొని మనము థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ లో various components ni individual components ga separate chestam okay is it clear i think okay then let us enter into another slide the test components in the mobile phase will move over the surface of stationary phase via capillary action okay meeru mobile phase uh, lo manamu test components ni mix chestam mix chesin tarvata manamu uh, 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 test sample ni uh, stationary phase pain apply chestam అప్లై చేసినప్పుడు ఆ సాల్వెంట్ కూడా మనకు ఆ స్టేషనరీ ఫేజ్ మీద మూవ్ అవుతుంది ఇలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు క్యాపిలరీ యాక్షన్ వల్ల మూవ్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ దిస్ మూమెంట్ ద కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్రేటర్ అఫినిటీ టు ద స్టేషనరీ ఫేజ్ మూవ్స్ స్లోలీ వైల్ ద అదర్ కాంపోనెంట్స్ ట్రావెల్ ఫాస్ట్ సో ఏ కాంపోనెంట్స్ అయితే స్టేషనరీ ఫేజ్ వైపు బాగా అఫినిటీ ఉంటుందో అంటే అట్రాక్షన్ ఉంటుందో అవి చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతాయి ఏ కాంపోనెంట్స్ అయితే స్టేషనరీ ఫేజ్ వైపు అంత అఫినిటీ చూపించవో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి చాలా అఫినిటీ చూపిస్తున్నాయి అనుకుందాం స్టేషనరీ ఫేజ్కి సో ఏబి కాంపోనెంట్స్ చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతాయి అదే సిడి కాంపోనెంట్స్ అవి అంత స్టేషనరీ ఫేజ్కి పెద్దగా బైండ్ కావు అఫినిటీ చూపించవు అట్రాక్షన్ చూపించవు కాబట్టి అవి చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి ఓకేనా సో లైక్ దిస్ ద కాంపోనెంట్స్ ద ట్రావెల్ ఫాస్ట్ సపరేట్స్ ఫస్ట్ ఫాలోడ్ బై స్లో మూవింగ్ కాంపోనెంట్స్ సో ఏ కాంపోనెంట్స్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవుతాయో స్టేషనరీ ఫేస్ పైన అంటే థిన్ లేయర్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేస్ పైన మొబైల్ ఫేస్తో పాటు ఎందుకంటే మొబైల్ ఫేజ్లోనే మనం టెస్ట్ కాంపోనెంట్ మిక్స్ చేస్తాం టెస్ట్ సొల్యూషన్ మిక్స్ చేస్తాం సో మొబైల్ ఫేజు స్టేషనరీ ఫేజ్ మీద మూవ్ అవుతుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ మొబైల్ ఫేజ్లో టెస్ట్ శాంపుల్ ఉంది ఆ టెస్ట్ శాంపుల్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ కూడా మూవ్ అయిపోతాయి ఓకేనండి సో కాబట్టి ఏ కాంపోనెంట్స్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవుతాయో స్టేషనరీ ఫేస్ సర్ఫేస్ పైన అవి ఫస్ట్ సపరేట్ అయిపోతాయి అంటే ఆ కాంపోనెంట్స్కి స్టేషనరీ ఫేస్తో అట్రాక్షన్ పెద్దగా లేదు ఏ కాంపోనెంట్స్ అయితే స్టేషనరీ ఫేస్కి అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందో అవి చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతాయి ఓకే ఈ విధంగా మనము వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ని వాటి యొక్క స్పీడ్ బేస్ చేసుకొని వాటి యొక్క మొబిలిటీ బేస్ చేసుకొని మనం సపరేట్ చేస్తాము ఓకే రైట్ దెన్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ 
upon completion of the separation the individual components appear as spots at respect to levels on the plate so experiment type in tarvata uh, thin layer chromatography plate paina e separate aina components with small spots laga kanipistayi okay right then let us enter into the procedure uh, there are steps in uh, thin layer chromatography so step number 1 is preparation of tlc plate so take a glass plate and uh, silica gel paste this kondi apply the silica gel paste as a coating on the uh, glass plate okay like a small coating and dry it so that the uh, glass plate will be having the silica gel paste here the silica gel is the stationary face so oka uh, glass plate iskondi dry unna glass plate a uh, glass plate paina silica gel paste apply cheyandi oka thin layer laga ikkada silica gel endante stationary face dry chese seyandi aa tarvata em avutundante manaku a tlc plate paina silica gel endi oka oka layer laga form avutundi oka thin layer laga form avutundi okay na that is step number 1 then step number 2 application of a test mixture test mixture ni meer em chestarante solvent lo dissolve cheyandi ikkada solvent entante mobile phase mobile phase ante solvent andi okay na for example ether so test sample meeku icharu dintlo a b c d components unnai so a test sample ni meeru oka solvent lo dissolve cheyali aa dissolve chese solvent e mobile phase and dissolve chesin tarvata aa test mixture nunchi oka chinna sample oka chinna chala very low level quantity ఒక స్పాట్ లాగా అప్లై చేయండి టిఎల్సి ప్లేట్ పైన ఓకేనండి అంటే మీరు ఇక్కడ స్టేషనరీ ఫేస్ పైన టెస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు యాడ్ చేస్తున్నారు ఒక చిన్న ఒక చిన్న డాట్ లాగా ఒక చిన్న స్పాట్ లాగా మీరు యాడ్ చేస్తారు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ మిక్చర్ ఆన్ ద టిఎల్సి ప్లేట్ సో టెస్ట్ మిక్చర్ని సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేయండి డిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి ఒక చిన్న శాంపుల్ తీసుకోండి శాంపుల్ చేసుకొని తీసుకొని ఒక స్పాట్ లాగా మీరు TLC ప్లేట్ మీద అప్లై చేయండి సో దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ టూ అండ్ స్టెప్ నెంబర్ త్రీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ TLC ప్లేట్ సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ TLC ప్లేట్కి కొంత టైం పడుతుంది ఎందుకంటే కాంపొనెంట్స్ సపరేట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ TLC ప్లేట్కి చేయడానికి మనకు ఒక గ్లాస్ జార్ కావాలి లిడ్ కూడా కావాలి ఓకే ఒక గ్లాస్ జార్ తీసుకోండి ఆ గ్లాస్ జార్లో మీరు సాల్వెంట్ ఫిల్ చేయండి సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ ఓకే సాల్వెంట్ అంటే మొబైల్ ఫేస్ మొబైల్ ఫేస్ ఫిల్ చేయండి ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ టిఎల్సి ప్లేట్ని ఆ సాల్వెంట్లో డిప్ చేయండి డిప్ చేసి లిడ్ క్లోజ్ చేసేసేయండి సో మీరు కొంత టైం ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారంటే ఆ సాల్వెంట్ మెల్లగా స్లోగా క్యాపిలరీ యాక్షన్ వల్ల ఆ టిఎల్సి ప్లేట్ మీదకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది అలాగే టాప్లోకి హై పొజిషన్లోకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది టాప్లోకి ఈ స్టేషనరీ ఫేస్ పైన అంటే ఈ సిలికా జెల్ పేస్ట్ పైన థిన్ లేయర్ పైన సో ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు ఆ సాల్వెంట్ టెస్ట్ శాంపుల్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోతుంది దాంతోపాటు సో కొద్దిసేపటికి వన్ టూ త్రీ అంటే త్రీ ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్గా టెస్ట్ శాంపుల్ సపరేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా రైట్ అంటే మనం తీసుకున్న టెస్ట్ శాంపుల్లో ఎన్ని అన్నోన్ ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయంటే త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ అవి క్లియర్గా స్పాట్స్ లాగా సపరేటెడ్ స్పాట్స్ లాగా మనకు ఆ టిఎల్సి ప్లేట్ పైన కనిపిస్తాయి ఓకేనండి సో ఎప్పుడైతే టిఎల్సి ప్లేట్ మీరు డిప్ చేస్తారో సాల్వెంట్ మూవ్ అవుతుంది ఆ సాల్వెంట్ మూ మూ మూమెంట్తో పాటు ఆ టెస్ట్ శాంపుల్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది దాంతోపాటు సో బేస్డ్ ఆన్ మొబిలిటీ ద కాంపొనెంట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ సో దిస్ స్టెప్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టిఎల్సి ప్లేట్ దెన్ స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ సో ఇలా టెస్ట్ శాంపుల్స్ టెస్ట్ ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్ సపరేట్ అయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్టర్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ ద టిఎల్సి ప్లేట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ అండ్ డ్రైడ్ మీరు ఆ టిఎల్సి ప్లేట్ని రిమూవ్ చేయండి కొంత టైం తర్వాత డ్రై చేసేసేయండి ఒకవేళ ఈఫ్ ద కాంపౌండ్ ఈఫ్ ద సపరేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ కలర్డ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ విజిబు ఇట్ ఇట్ దోస్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ విజిబుల్ విత్ ద నేకడ్ ఐ సో జస్ట్ మన ఐ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారానే ఆ త్రీ కాంపొనెంట్స్ని జస్ట్ చూడడం ద్వారానే త్రీ కాంపొనెంట్స్ మనకు సపరేట్ అయిపోయి ఉంటాయి ఓకేనా క్లియర్గా త్రీ స్పాట్స్ మనకు వస్తాయి ఈఫ్ ద కాంపొనెంట్స్ ఆర్ కలర్లెస్ యూ కెన్ స్ప్రే ద టిఎల్సి ప్లేట్ విత్ అయోడిన్ సో దట్ దే ఆర్ విజిబుల్ ఆర్ యూ మే ఎక్స్పోజ్ ఇట్ ద టిఎల్సి ప్లేట్ టు ద యూవి విజిబుల్ లైట్ సో దట్ ద ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్ ద స్పాట్స్ విల్ బి విజిబుల్ మనం తీసుకున్న మనకు వచ్చిన ఈ మూడు ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్ సపరేట్ అయిన కాంపొనెంట్స్ కంటికి కనిపించినవైతే మీరు దాన్ని అయోడిన్తో స్ప్రే చేయండి కనిపిస్తాయి లేదు యూవి విజిబుల్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేయండి ఆ లైట్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసుకొని కలర్ని అవి మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఓకేనా 
then step number 5 calculation of rf value rf value ante retention factor so the retention factor for individual components is calculated by using the formula distance traveled by component divided by distance traveled by solvent front so that is about the five steps in the tlc okay then let us see the applications where the tlc is used tlc is used for separation and identification of organic compounds proteins drugs etc so organic compounds any proteins ni drugs ni separate jesi identify cheyadaniki tlc technique baga use avutundi then second point second application the purity of a test sample will will be tested oka meeku ichina unknown solution yokka unknown sample yokka purity kuda meeru test cheyachu ante adi 100% pure aithe oke spot ostundi tlc meer conduct chesina dantlo edaina impurities ganaku unnayante 2 to 3 components ostayi okay na right then in clinical studies tlc is widely used in industries like pharma chemical food and alcohol okay so drug industries lo chemical industries lo food industries lo and alcohol production industry industries lo tlc thin layer chromatography technique use chestunnaru so overall ga tlc technique antene manamu oka oka glass plate teeskoni simple ga cheppali ante oka glass plate teeskoni aa glass plate paina silica gel oka coating laga ichestam oka thin layer laga ichestam ichesin tarvata aa glass plate paina టెస్ట్ శాంపుల్ ఒక చిన్న స్పాట్ లాగా అప్లై చేస్తాం అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ గ్లాస్ ప్లేట్ని ఒక గ్లాస్ జార్లో ఉంచి సాల్వెంట్ యాడ్ చేస్తాం సో సాల్వెంట్ మెల్లగా ఆ గ్లాస్ ప్లేట్ మీదకి ఎంటర్ అవుతుంది ఎంటర్ అయినప్పుడు టెస్ట్ శాంపుల్ను కూడా ఆ సాల్వెంట్ ట్రావెల్ చేపిస్తుంది ఆ స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన సో ఇలా ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఏ కాంపొనెంట్స్ అయితే స్టేషనరీ ఫేజ్కి చాలా చాలా ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతాయి అవి చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్పాట్ నెంబర్ వన్ ఈ కాంపొనెంట్ నెంబర్ వన్ స్పాట్ నెంబర్ వన్కి స్టేషనరీ ఫేస్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ కాబట్టి అక్కడే ఉండిపోతుంది చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అదే కాంపొనెంట్ త్రీ అనుకోండి ఇది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యి ఉండదు టాప్కి అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ కాంపొనెంట్ త్రీ స్టేషనరీ ఫేస్కి ఎక్కువ బైండ్ అవ్వలేదు అట్రాక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ టాప్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఈ విధంగా ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్కి ఉండే మొబిలిటీ బేస్ చేసుకొని ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్కి ఉండే స్టేషనరీ ఫేస్తో అట్ ది సేమ్ టైం మొబైల్ ఫేస్తో ఉండే అట్రాక్షన్ బేస్ చేసుకొని మనము ఈ ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్గా టెస్ట్ శాంపుల్ని త్రీ ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్గా మనము సపరేట్ చేస్తాము టిఎల్సి టెక్నిక్ యూజ్ చేసి వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ వెరీ సింపుల్ ప్రిన్సిపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్